কোরআন মাজিদের ভুল ধরতে গিয়ে উনি যেই যে জায়গার কথা বলেছেন প্রমাণ হয়ে গেল ওনার অজ্ঞতার কারণে আল্লাহর মুখের ভাষাটা লোকটা বোঝেই নাই বিজ্ঞানী বলল ইয়া আলামু মাফিল আরহাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছে মায়ের গর্ভে পেটে কি আছে আমি আল্লাহ জানি কে জানে তো বিজ্ঞানী বলতেছে মুহাম্মাদের কথাও মিথ্যা আল্লাহর কথাও মিথ্যা কিছুদিন আগে বলছে তারা কেন তো বলতেছে আমরা তো আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে বাচ্চা জন্মের দুই চার মাস আগেই জানি ফেলতেছি এখন কি হবে বাচ্চা ভবিষ্যৎ হওয়ার আগেই তো আমরা জানতেছি যে বাচ্চা ছেলে না মেয়ে তা আল্লাহ যে বলতেছে মায়ের গর্ভে রেহেমে কি আছে আমি একমাত্র জানি কথাটা বলটা হয়ে গেল না আমার আপনার মতো টুপিয়ালার কাছে আমার আপনার গতানুগতিক যারা আমরা দিন ধর্ম মানে কোন গুরুত্ব ছাড়া আন্দাজে চলি তাদের কাছে কোন জবাব নাই কিন্তু এই টাইওয়ালা প্যান শার্ট পরা লোকের কাছে যখন বলল ওই লোকটা লজ্জা এমন হল যে তখন বলতেছে যে আমারই তো ভুল কি বলতেছে আল্লাহ তো এই কথা বলে নাই যে মায়ের পেটে ছেলে না মেয়ে কেউ জানেন আমি আল্লাহ স্যার এই কথা বলে নাই কথা বাল্লা এখানে আল্লাহ তকদিরের কথা বলেছেন দুই নম্বর কথা মায়ের পেটের ভিতরে যখন অলরেডি ছেলে জন্ম হয়ে গেছে আকৃতি নিয়ে গেছে মেয়ে হোক ছেলে হোক তখন দেখে দেখে তো যে কেউ বলতে পারে ওইটা হওয়ার আগের অবস্থা তুমি বলো তো দেখি আলাকা ছিল নুত্থ ছিল রক্ত ছিল মাংসপিণ্ড ছিল আকার আকৃতি হওয়ার আগের যে অবয়ব গুলো ছিল এইটা দেখি কি তোমরা বলতে পারবে ছেলে না মেয়ে না কি হবে কেউ বলতে পারবে কয়েকজন না আচ্ছা একটা গেল আল্লাহ বলতে আসমান থেকে যে বৃষ্টি দেব এই ফয়সাল আমার আল্লাহর হাতে ওরা বলতেছে আমরা তো আবহাওয়া বার্তার মাধ্যমে অনেক আগেই জানি ফেলি যে অমুক অমুক জায়গায় এত নাম্বার বিপদ সংকেত বৃষ্টি আসতে পারে এবং আসেও তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফলে দেয় দুই একটা ব্যতিক্রম হয় তাহলে আল্লাহর এই কথাটা মিথ্যা সুরা লোকমানের কেন বৃষ্টি কোথায় কখন হবে আমরা তো আগেই বলে দিতে পারতেছি তো তখন তাদেরকে বলা হলো যেই জায়গার খবর দেখে দেখে তোমরা বলতেছ অমুক টাইমে বৃষ্টি হবে বলো তো দেখি তার উপরে কি আর জায়গা নাই তাই আছে কত হাজার হাজার কোটি মাইল তা বললেও কম হবে বলে যে এত উপর থেকে আল্লাহ সব কিছু রেডি করে রেডিমেড জিনিস দিয়ে রাখছে তুমি এখান থেকে চোখ দিয়ে যন্ত্র দিয়ে দেখে একবারে ঘরের কাছের জিনিস হতো যে এসে বলতে পারে তুমি এই বাজেটটা হওয়ার আগের অবস্থা বলো তুমি কিরকম পারো যখন আমি আল্লাহ তোমাকে বুঝতে দেই নাই তবে এক একা বোঝো তো দেখি কোন টাইমে বৃষ্টি হবে কোন টাইমে কি হবে বলো তো দেখি একবার কেউ কি পারবে এখন ওরা ধরা পড়ে গেছে প্রত্যেকটা জিনিস নাস্তিকরা যেই যেই যুক্তি দিয়ে আমাদের কোরআন মাজিদকে আল্লাহর কোরআনকে ব্যঙ্গ করতে চায় মূলত এইগুলো বোঝানোর জন্য কোরআন মাজিদের অধিক পাণ্ডিত্য অর্জন ছাড়া সম্ভব না ঠিক কিনা যেমন তেমন মাথালা তো কাজ নাই এইগুলো গবেষণা করার কোন সুযোগ নাই শব্দ হবে কোন আওয়াজ নাই একটা মাই ঘুরাই দেওয়া যায় কিনা পৃথিবীর একমাত্র কোরআন আপনি ধারণা করেও যদি বলেন এর ভিতরে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নাই কথা রাইট সোভান আল্লাহ কেননা এত বেশি এটা রিসার্চ হয়েছে এত বেশি পড়া হয়েছে ভুল ধরা ওয়ালাও মনে করে আমি প্রথম না ভুল ধরার জন্য সাড়ে চোদ্দ শত বছর ধরে চেষ্টা কম হচ্ছে না যেই লোকটা হেদায়ত পেতে চায় ও জানে যে পৃথিবীর স্বর্ণ যুগের সোনা মানুষগুলো কম চেষ্টা করে নাই আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সোনা বোঝার জন্য তারা যদি মেনে নেয় তা আমার মানতে অসুবিধাটা কি বোঝা যাচ্ছে নাকি আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরে সবচাইতে বড় বলি আপনারা কাকে মনে করেন শোনা যাচ্ছে নাকি আল্লাহ রাসুলের পরে পৃথিবীতে সবচেয়ে বুজুর্গ সম্মানী ভালো মানুষের নাম কি আবু বকর রদি আল্লাহ তালান হো নাকি আর কেউ আছে এরপর সিরিয়ালে ধীরে ধীরে আসবে আবু বকর রদি আল্লাহ তালান হো থেকে শুরু করে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লামের চূড়ান্ত যে সমস্ত সাহাবায় কেরাম ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার পরেও আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় নাই তারা অথচ অগ্রিম বলেই দিচ্ছে যে তুমি জান্নাতি তারপরেও তারা রাত দিন আল্লাহর দয়ার কাছে পড়ে থাকে আল্লাহ আমার গোনা তুমি ক্ষমা করো আল্লাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম গফির যার আগে পরের সব গুনা মাপ এই নবী বলতেছে আল্লাহ আল্লাহ বিচারের মাঠে আমি মোহাম্মদের হিসাবটা একটু মিনিমাইজ করে নিয়েন একটু চাপায় সহজ করে নিয়েন কথা বলতে গায়ে লোম দাঁড়িয়ে যায় 
জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহর নবী আপনি বলেন তা কি আপনার গুনাহই নাই আগের পারে সব গুনাহ माफ আপনি যদি বলেন যে আমার হিসাবটা একটু কমা নিয়েন তা আমরা কি বলে দোয়া করব আর হাজার হাজার বছর পর যারা গুনাহ ছাড়া কিছু চোখেই দেখবে না ভালো কাজ করবে মাসে একটা দুই একটা এই উম্মতগুলোর অবস্থা কি হবে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন শোনো আল্লাহ যদি মনে করে যে আমি এই জন্য আমি ভয় পাচ্ছি আর আমি বলতেছি ওই রকম ধরা যাতে আমার এবং আমার উম্মতকে না ধরে সুবহানাল্লাহ সহিহ বুখারী হাদিস রং 7280 হাদিসের রাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নাম শুনছেন নাকি তিনি বলতেছেন কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল বলেছেন কুল্ল মানে প্রত্যেক উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাত আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে চলে যাবে ইল্লা মান আবা শুধু আমাকে যারা অস্বীকার করে তারা বাদে আল্লাহ নবী আপনি বলেন কি আপনার উম্মতই আপনাকে অস্বীকার করে মানে এমন অসভ্য কি কেউ আছে যে মুহাম্মাদের উম্মত দাবি করে কিন্তু আপনাকে অস্বীকার করে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন যে শোনো আমাকে অস্বীকার করার মানে এই না যে আমি মুহাম্মদ নবী না এইটা মানা এইটা না আমাকে অস্বীকার করার অর্থ এই না যে আমাকে কেউ গালি দিল আর বলল যে তুমি শেষ নবী না তা কিন্তু না কি মান আতআনি দাখালাল জান্নাত আমাকে যে অনুসরণ করে তেবা করে ও যাবে জান্নাতে ওমান আসানি ফাকদ আবা অস্বীকারকারী আবা হলো সে যে আমি মুহাম্মদকে অমান্য করে আমাকে অনুসরণ করে না তাহলে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কার রাস্তা ধরতে হবে সিরাতাল মুস্তাকিম কার মাধ্যমে তরিকায়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন কোন কোন আমল করলে আমার উম্মত জান্নাতে চলে যাবে সুবহানাল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন কোন কোন ভয়াবহ পাপ করলে আর কিসের থেকে বাঁচাতে চাইলে বললে আমার উম্মত জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয় তিনি সেটা জানতেন কিনা বলেন তো একবার আপনাদের কাছ থেকে একটা স্বীকৃতি নিতে চাচ্ছি জান্নাতে যাওয়া যায় কাজে কোনো খুশি আছে কোনো কাজে বরকত আছে কোনো কাজে আমার আল্লাহ একটু খুশি হয় এমন কোন কাজ কি আমাদের নবী গোপন রাখছে জানা থাকতে বলেন কোন একটা আমল ছোট হোক বড় হোক ছোট থেকে ছোট বড় থেকে বড় কোন একটা কাজের ভিতরে একটু বরকত আছে একটু মঙ্গল আছে একটু ভালো আছে এই ভালোর খবর আল্লাহর নবী কে আল্লাহ জানান না এটা আপনি মনে করেন না সব জানাইছে জানাইছে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছুই গোপন করেন নাই কেন ইয়া আইয়ুহার রাসূল হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্লিগ আপনি প্রচার করে দেন জানায় দেন মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক উপর থেকে আপনার রবের জিনিস যা নাযিল হয়েছে আপনার পক্ষে আপনার কাছে সব প্রকাশ করে দেন ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতা এইটা প্রচার করতে গিয়ে যদি কোনো সংকীর্ণতা ভিতরে আনেন তাহলে আমি বুঝে নেব আপনার যে দায়িত্ব দিছেন আমি দায়িত্ব পালনই করেন নাই নাউযুবিল্লাহ পড়বেন না নাউযুবিল্লাহ ওয়াল্লাহু ইয়াউসিবুকা মিনান নাস আপনি কেন ভয় পাবেন কেন না আপনি যদি কোন ভালো কথা বলেন শত্রু যদি আপনাকে মারতে আসে এই মার যদি কেউ ঠেকাতে পারে সে হলো সপ্তম আসমানের উপরে আছে আমি ঠেকাবো মানুষ শয়তান থেকে জিন শয়তান থেকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে সকল বাধা থেকে আমি আল্লাহ নিজ দায়িত্বে আপনাকে হেফাজত করব বলেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কে ঠেকাবেন আল্লাহ ঠেকাবেন এবার একটু কথা বলেন আপনি কোন দিন শুনেছেন যে কোন কাফেরও মুখ দিয়ে আমাদের নবীর ব্যাপারে বলছে মুহাম্মদ হলো অবিশ্বাসী কোন কাফের এত বদনাম দিলে এত পাগল বলে এত কিছু গালি দেয় জীবনে কি কোন কাফের মুখ দিয়ে বলছে আল্লাহর নবীর চরিত্র খারাপ কোন কাফের আবু জেহেলও কি কোনদিন মুখ ফসকে বলছে যে মুহাম্মদ আমানতের খেয়ানত করে কোন ইহুদি মুশরিকের মুখ দিয়ে শুনছেন জীবনে যে মুহাম্মদ বান্দার হক নষ্ট করে তাহলে পাপটা করল কি বলেন তো একবার মুখ দিয়ে আমাকে বান্দার হক হলে পৃথিবীতে মানুষের সাথে জড়িত সবচেয়ে বড় পাপ যেই পাপের ক্ষমা বান্দা না করলে আল্লাহ করেন না অতচ এই পাপ মোহাম্মদ কি করেন শিরিক করেন কুফুরি করেন বান্দার হক নষ্ট করেন আওয়াজ দেন তিনি কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছেন মেহমানদারির ক্ষেত্রে তার কোনো ত্রুটি ছিল এত ভালো মানুষকে দেশ তারা করল কেন জবাব দেন তার জানা থাকলে এত ভালো মানুষকে বেজ্জিত করল মানহানি করল এইটা বলার কারণে না এইটা বলার কারণে মানুষের মানে বিশাল সম্মান বেড়ে যাচ্ছে দুনিয়ায় আবার এইটা বলার কারণে মানুষ আবার রাতারাতি মানুষের কাছে বেজ্জিত হচ্ছে হচ্ছে কিনা তাহলে ঘটনা কিন্তু এখান থেকেই তাহলে আমরা নিশ্চিত হেদায়ত এখান থেকেই আসে আবার এখান থেকেই মানুষ গোমরা হচ্ছে উল্টা বোঝার কারণে ঠিক কিনা তাহলে দোষ কি এইটার না আমার বোঝার 
বোঝার ভুল আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কোরআনই আছে এখন আমরা সেই আলোচনায় আসব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঘাত করে নাই আরে কষ্ট বান্দার হক যিনি নষ্ট করে না মানুষের ক্ষতি করে না জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে নাই কোনোদিন আমানতের খেয়ানত করে না তোরাই তো কয়েকদিন আগে বললি যে মোহাম্মদ হইল আলামিন তোরাই তো কয়েকদিন আগে বললি যে আর যাই বলি না বলি মোহাম্মদ খুব ভালো মানুষ চরিত্র ভালো সেই লোক তোরা কোন জ্ঞানে আমার মোহাম্মদের গায়ে আঘাতটা করলি অপরাধ তার রবের কথা সে প্রচার করে দিয়েছে আর কোনো অপরাধ নাই আজও পর্যন্ত আমাদের গ্রামে একটা হুজুরকে ভালো হুজুর বলে বিচার করে বলে তো ওই গ্রামের হুজুর একটা জিনিস আজ বিয়াল্লিশ বছর ইমামতি করতেছে দাঁতে কামড়তে পরে আছে এত সুন্দর হুজুর এখানে আবার দুই কাটা জায়গাও কেনছে বাড়ি করে এখানে থাকে যাবে আমার এত মোহাব্বত করার শোধ কর আমি কথা মুখ খুলবো কিভাবে আমি যদি এদেরকে সাইড করে দেই তাহলে বিশ টাকার পাটি আমার কাছে খালি আসে তাহলে আবার চাকরি আর টিকবে না আল্লাহ নবী যেই গতিতে খোদবা দিয়েছেন আর ভাষণ দিয়েছেন আর কথা বলেছেন ওইভাবে বক্তব্য দিলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ আরে যার চরিত্রের সার্টিফিকেট কে দেয় এটা কোন ইউনিয়ন বলেন তো একবার কোন ইউনিয়ন মোহনপুর লাহেরি মোহনপুর এই মোহনপুর ইউনিয়ন পরিষদে একটা ছেলে গিয়ে যদি বলে সচিবের কাছে করণিকের কাছে এখানে একটা সিগনেচার দেন চারিত্রিক সনদপত্র লাগবে তাছাড়া গার্মেন্টস এর চাকরি হচ্ছে না সই করবে কিনা সই করবে কিনা কথা বলা মানুষের মতো বসে থাকেন কেন সই করবে না মাইকটা আমার কাছে অনুকূলে মনে হচ্ছে না কথা টাস টাস হবে আমার কানে আসা লাগবে সব সারা চলে যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ এটা একটু এইদিকে একটা দেন এইদিকে একটা দেন না না এইদিকে 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 তাছাড়া কথা ওই দেখেন ওইদিকে তাছাড়া কারোর কাছে কথাটা ক্লিয়ার ভাবে কেন জানি যাচ্ছে না আমার মনে হচ্ছে ঘুরাই দেন আসলে তো দোষ না এটা একটা জিনিস তো যে কথা বলতেছিলাম যে ওই ছেলে গিয়ে যদি বলে যে আমি অমুকের ছেলে অমুক আমার বাড়ি হইলো লাহিরি মনোহরপুর তাহলে সই দিবে না সিগনেচার দিবে কিনা সিগনেচারের দেওয়া লেখা আছে এই ছেলের চরিত্র ভালো আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এই ছেলে একটা ভালো মানুষ তাই তো লেখা থাকে অথচ ছেলে যদি চোর হয় জেনাকর হয় বান্দার হক নষ্টকারীও হয় তবুও কিন্তু সই দিলে ছেলের চরিত্র ভালো কেননা কাগজে কথা বলে না যেই গার্মেন্টস এ দিয়ে দিবে চাকরি হয়ে গেছে অথচ ছেলে হলে চোর একটু আগে জেনা করছে বান্দার হাত নষ্ট করেছে আব্বাকে কষ্ট দিয়েছে মাকে ঠিক মতো খানা দেয় না কিন্তু একটা সিগনেচার দেওয়ার কারণে চরিত্র ফুলের মতো হয়ে গেছে না আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ এইভাবে মান দিলেন না তিনি বললো যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোনাস ম্যাক্রো আছে না পৃথিবীর যে যে নাস্তিক বেইমান কোরআনদার অসভ্য আছে কি এমন পর্যন্ত চেষ্টা করে গালি দিয়ে তোমার মানের বিন্দু মাত্র ক্ষতি যাতে না করতে পারে আমি আসমান থেকে ঘোষণা দিচ্ছি এই মাটির উপরে আমি আল্লাহ তো তিনি তোমার চাইতে দামি চরিত্রের অধিকারী কেউ নাই এই রাসুল পেয়ে খুশি না বেদার আপনি তাকে অনুসরণ করবেন না তাকে অমান্য করবেন অনুসরণ করলে যান না তমান্য করলে জাহান নাম এখনো পর্যন্ত মানুষ জানেই না যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করা আর তাকে অমান্য করা কাকে বলে আপনি মনে করেছেন রাসুলকে আমি মানি না এইটা মনে হয় অমান্য করা রাসুলকে গালি দিলে মনে হয় অমান্য করা আর কোনো ভাবে অমান্য না যে না বেশি ভক্তে দেখাতে গিয়ে মোহাম্মদকে আল্লাহ বানানো তার সাইতে বেশি নোংরা কাজ বেশি মান দিতে গিয়ে মাখলুককে খালেক বানানোর সাইতে কুফুরি বাক্যই মাটির উপরে আর নাই মোহাম্মদকে মোহাম্মদের জায়গা রেখে ঈসা নবীর মতো বেশি ভালোবাসতে গিয়ে ঈসা আল্লাহর ছেলে মরিয়ম আল্লাহর বউ এই রকম জঘন্য আকিদ আমাদের ভিতর আছে কিনা বলেন মোহাম্মদ মানুষ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটা আপনি অনেক সময় মানতেই নারাজ কয়েকদিন আগে ঘটে গেল সবচেয়ে ভালো লাগতেছে সাহস করে কেউ আর বলতেছে না যে হওয়া কথা ঠিকই বলছে সবাই এখন একমত যে কয়েকদিন আগে একজন বললো এক ভণ্ড আল্লাহকে নিয়ে বাজে কথা বললো বলে নাই বলছে আল্লাহ গায়েব হয়ে গেছে তার সমকক্ষ কেউ নাই লাই থাকা মিসলি সাই তার সমকক্ষ দাঁড় করানোর মতো তুলনীয় কিছু নাই এই আল্লাহকে বলতেছে মোহাম্মদকে দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ বলে পলা চলে গেছে গায়েব হয়ে এই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই বলে নাই হয়ে গেছে যেদিন খাদার কাছে দায়িত্ব ছাড়িতেছে অথচ এই কথা যাদের সামনে বলে তারা আমরা মুসলমান না হিন্দু তাহলে আমাদের কাছে কি কোনো কিছু অচল আছে আপনার বাড়িতে যে দুই কেদা আলু পরে আছে তার দাম বেশি না আল্লাহর ধর্মের দামের দাম বেশি আপনার নিজের দাম বেশি না আল্লাহর দিনের দাম বেশি এইবার বলেন তো দেখি 
কথা বুঝতেছেন না মনে হয় আপনার বাড়ির সকল সম্পদের থেকে আল্লাহ দিনের দাম বেশি তাই তো হওয়া উচিত অথচ আমি এখন প্রমাণ করব আলু পটলের সাইতে আপনার কাছে ধর্ম বেঁচিত আপনি একটা আলু পটলকে যে মান দেন আপনি মরিচকে যে মান দেন টমেটো আর পটলকে যে সম্মান দেন ওই সম্মান আল্লাহ নবীকে দেন না আমি প্রমাণ দেব এখন আপনি চল্লিশ বছর আপনি অজু করতেছেন একটা দিন অজু করার শেষে আপনি আসাদু আল্লাহ পেশাব করার পরে অজু করার সময় লজ্জা স্থানে একটু পানি ছিটায় এই কথা যদি আল্লাহকে শোনাতে পারেন জান্নাতের আটটা দরজা খুলে গেছে কোনোদিনকে শোনাইছেন এই কথা এইভাবে মোহাম্মদকে বেজ্জিত করে নিজের খেয়াল খুশি মতো ধর্ম চালালে রাসুলের কষ্ট হয় আল্লাহর মানের হানি হয় কেননা যাকে অনুসরণ করলে জান্নাত তাকে আপনি খারাপ মনে করলেন কিভাবে তার সন্ন্যাস থেকে সরে গেলেন কিভাবে বোঝা যাচ্ছে নাকি মাপ কাটি হলে লাখত কান আলা কুমফি রসুল্লাহ ওসুয়াচন হাসানা পৃথিবীর যত দামি মানুষ আসুক আমার মোহাম্মদের ভিতরেই আছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ এই রাসুলের আদর্শ আজকে মিনিটে মিনিটে আমরা কোরবানি করতেছি বিশ্বাস হয় কিনা রাসুলকে নাই করে দিয়ে একটা ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে মরে গেছে তাহলে আপনি কষ্ট লাগার কথা না আমাদের সামনে সব কিছু চলে আলু কিনতে যান পটল কিনতে যান পেঁয়াজ কিনতে যান তার একটা ভিন্ন গ্রহণযোগ্যতা আছে আছে কিনা লাহেরি বাজার লাহেরি বাজারে গিয়ে শাক ওলা বলতেছে যে শাক ভালো তাও বলেন যে তোমার কথা মতো আমি চলি না আমি শাক একটু ভেঙে দেখবো আসলেই ভালো কিনা কোন দিক তাকাচ্ছেন আর ডালে ভাবে তাকাচ্ছেন কেন মাছ ওরা বলতেছে মাছ ভালো তবু আপনি বলতেছেন তোমার কথা না আমি মাছে চাপ দিয়ে দেখবো মাছ আসলেই ভালো কিনা দেখেন কিনা পটল আরা বলতেছে পটল ভালো কয় যে একটা পটল ভাঙি দেখি দেখি ভালো আছে কিনা তোর মুজাল আরো বিপদে মাছ খানতে কাটিয়ে রাখি দেয় যে এমনি বললি শোনে না একটু রং টং দেখি নেয় নিবি না নে না নিবি সেই প্রতারক আল্লাহর ধর্ম কেন দলিল ছাড়া তদন্ত ছাড়া করে বলেন যার বিনিময় হলো জান্নাত এই রকম একটা ইবাদত নবীর সাথে মিলানো লাগবে কিনা বলেন দেখবার রাগ করতেছেন মনে হয় আমার গোটা বক্তব্যে আল্লাহর কসম এক আল্লাহর কসম দুই আল্লাহর কসম তিন আমি খালি একটা কথাই বলে যাব আমার রসুলের মান আর সম্মান কত সৌহান আল্লাহ তাহলে এটা কি কোন দলের ওয়াস আমার দুঃখ কষ্ট এক জায়গায় আমার নবীকে কষ্ট দিবেন কেন আপনি কষ্ট দেওয়া মানে তো তাকে গালি দেওয়া না তার সন্ন্যার অমান্য করা মানেই হলে তাকে কষ্ট দেওয়া কেননা তিনি আপনার জন্য কোন কিছু গোপন করেন নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে পেশাবখানায় যখন ঢুকতেন তখন কি জানি মনে মনে পড়তেন সেটা আপনি আজও পড়েন কেন ওই যে নবী পড়ছে তাই পড়ি আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর ঘরে ঢোকার জন্য একটা দোয়া পড়তেন আপনি আজও দোয়া পড়েন কেন আল্লাহ নবী পড়ছে সেই জন্য পড়ি হায়েজ নেফাজ একটা গোপন ব্যাপার এ ব্যাপারে আমার নবী মুখ খেলা বন্ধ করে নাই যাতে আমার উন্মত কোনোদিন বিপদে না পড়ে সকল বিষয়ে তার কথা বলা আছে সেই উন্মত কোন গেলে কোন আক্কেলে তার সন্ন্যাস বাদ দিয়ে নিজের খেয়াল খুশি মতো ধর্ম চালায় এটা কষ্ট না কষ্ট আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতেছে আমি আমার আল্লাহকে যত ভয় করি তত ভয় তোমরা করো না আমি আমার রাতকে যত ভালোবাসি তত ভালো তোমরা কেউ বাসো না নাকি আপনারা বাসেন বাসেন কি কেউ এখানে আসেন যার ভালোবাসা আল্লাহ রাসুলের ভালোবাসার থেকে বেশি সেই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজে বলতেছেন হাউজে কাউসারের পানির নাম শুনছেন নাকি হাউজে কাউসারের পানির কাছে আমি দাঁড়ায় থাকবো আমার উন্মত আমি দেখতেই পারতেছি যে আমার উন্মত আমি তো চেহারা দেখেই বুঝে ফেলবো যে আমার আব্বা আদমের উন্মত না এরা ইব্রাহিম আল ইসলামের উন্মত না আমি চিনবো না দেখে তখন আমার কাছে আসবে আমি রেডি হয়ে থাকবো আমার কাছে আসলেই পানি দেব এক ঢোক পানি যদি খেতে পারে আমার কাছ থেকে আর কোনো তৃষ্ণাই লাগবে না তার যে আমার কাছা কাছে আসবে এই ক্যামেরার কাছ থেকে ঘাট ধরে ঘুরে নিয়ে চলে যাবে আল্লাহ নবী সঙ্গে সঙ্গে বলে দাঁড়াও দাঁড়াও এরা তো দেখতেই পারতেছে আমার উন্মত এদেরকে সরা নিয়ে যাচ্ছ কেন আমি তো পানি দেবো আমি বসে আসি আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন সাহাবা তখন ফেরেস্তারা বললেন এর একটা অপরাধ করছে কি জেনা করছে না মানুষের মাথায় বাড়ি দিছে না প্রতিবেশের হক নষ্ট করছে না দুই চারটা মানুষ খুন করছে করে নাই চুরি করছে করে নাই তো পল্লটা কি কোন কাজ করলে হাউজে কাউসারের পানি নিয়ে বসে আসি একটু পরে পানি দেব সরা নিয়ে চলে গেলে তো বলতেছে একটা কাম করছে লিমান হইয়া বা আদি 
বাগদালা দিনই আপনি মোহাম্মদ কবরে যাওয়ার পরে আপনাকে বেশি ভালোবাসতে গিয়ে আপনার ধর্মের কোমাবাড়া করে সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছে যেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আচ্ছা আমাকে দুইটা জবাব দেন ফেরেস তারা কি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে এই অধিকার কি তাদের আছে তারা আল্লাহর পরিকল্পিত রোবটের মতো না তাদের কি পেশাব পায়খানা আছে খাওয়া দাওয়া ঘুম আছে তারা তাদের মতো করে কন্টিনিউস এভরি টাইম আল্লাহর হুকুম নিয়ে ব্যস্ত আছে সেই ফেরেস্তা যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয় এইটাকে ভুল হতে পারে তো আল্লাহ আল্লাহ লোসু তো জানতেনই যে ওদের নিয়ে যাচ্ছে তার কারণও তো আছে এমনি এমনি তো নিয়ে যাচ্ছে না আল্লাহর অর্ডার আছে বা জরুরি আছে আছে কি না সেই নবী সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল তার মানে তিনি চাচ্ছেন আমার উন্মত্ত একটু পানি খাক এটা তার নিজস্ব চাওয়া মানুষের ভুল থাকে কিন্তু আমি দেখি চেষ্টা করে মানুষ হিসেবে তার যতই ভুল থাক আমি আল্লাহকে বলবো আল্লাহ পানি খাওয়ার ব্যবস্থাটা করো আল্লাহ তাই তো কিন্তু যেই কথা আসছে দিনের ব্যাপারে ধর্মের ব্যাপারে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই জিম্মি তখন আর কোনো কথা বললেন না বললো যে সফকাল সফকাল লিমান বাদ্দালা দিন লিমান ফেরেস তারা বলছিল একবার সর আল্লাহর নবী বলতেছে দুইবার সর তাড়াতাড়ি সর সর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধৈর্যশীল মানুষের নাম বলেন মুখ দেখ সাথে কথা বলতেছেন না পৃথিবীতে সবচেয়ে ভদ্র মানুষের নাম বলেন সেই মানুষ দুইবার ধমুক দিয়ে বলতেছে সফকান সফকান আমার সামনে তো তাড়াতাড়ি সরো আগে কেন সম্পর্ক যেখানে দিনের ব্যাপারে সেখানে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নিজস্ব মতামত আর চলে না তখন চলে আসমানের কথা তাহলে দিন হুবহু পালন করব না আমি আমার মন মতো পালন করব। কেউ কেউ বলতে মন মতো হুবহু রাসুলের কায়দায় কি ঠিক কিনা বিশ্বাস করেন আমরা বারবার নবীজির কায়দায় কথাটা কেন বলি জানেন এইভাবে যদি আপনি মানুষকে সুযোগ দেন তুমি যেটা ভালো মনে করো করো তুমি যেটা ভালো মনে করো করো আপনি যেটা ভালো মনে করেন করেন এইভাবে সবাইকে যদি সুযোগ দিয়ে দেন তাহলে এই ধর্ম বাড়ি ভাঙি কোটি কোটি খন্ড হয়ে এমন কাজ করবি সবাই বলবি যে আমারটা কি খারাপ এই জন্য বলা হচ্ছে মানে আয়াত কাটি গলায় দেব নাকি সংখ্যা লেখে গলায় দেব এইটা ছাড়া আর কোন আলোচনা নাই এটা তো দুঃখ কষ্ট একটা খ্রিস্টান পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বস্তু মনে করে এইটাকে সারা দেশে পণ্ডিত করিয়া সেই জায়গায় সে ধরা পড়ে যায় কয়েক কি বিপদে বলাম রে যাই কিছু মুখ দিয়ে ভালো কথা বলি তার সাথে ভালো কথা কোরআনে পড়েই আছে কোন লোককে আমরা এত প্রশংসা করতে পারি না যত প্রশংসার হকদার হলে আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আর আপনার বাড়িতে এই কোরআন আপনি মরা বাপের ওই সাদা কাফনের কাপড়ে বাঁধ দিয়ে রাখছেন দুই তিন মাস পর পর ফোঁ দিয়ে একটু ধুলিয়ে ছাড়িয়ে রাখিয়ে দেন এ লজ্জা কোথায় রাখবেন বলেন আপনাকে দেখ প্রতারক বললো যে সকালে এক হাজার বার রাত্রি বেলা এক হাজার বার চলতে ফিরতে ফেকেরে ফেকেরে চার হাজার বার কু কু করো হু হু করো ইল্লাল্লাহ করো ওই লোক কি জানে এখনো পর্যন্ত আপনি আপনার আল্লাহকে চেনেন না বোঝা যাচ্ছে না চল্লিশ বছর আপনি রুকু করেছেন রুকু সেজদা রুকুর তাসবিটা এর অনুবাদটা আপনি জানেন না সোরা ফাতেহার অনুবাদ তো এখনো পর্যন্ত আপনি জানেন না এই লোকটাকে চাপা দিচ্ছে বাবা রে রুমাল টুমাল পেশা বসি মোরা কামায় বসে দাও বাবা একটা কথা বললেন সর্বপ্রথম আল্লাহর পরিচয় হবে না আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কালে বলতেছে আগে জানেন আগে ফালাম আপনি আগে এইটা জানেন আমি আল্লাহ ছাড়া নিশ্চয়ই কোন সত্য মাবুদ নাই জানতে হবে আগে না আমরা কি জেনে মানতেছি না আন্দাজে মানতেছি বলেন তো একবার জানতে হবে জানা ফরস বলহালির মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনার মুখ দিয়ে বলে দেন কানা মানুষ আর সোকালা মানুষ যেমন একজন দিন জানা মানুষ আর দিন হারা মানুষ তেমন জানা আর অজানা কোনদিন এক হতে পারে আল্লাহর মুখের ভাষা দেখেন এক হতে পারে জুলুমাত নূর 
দিন আর আলো অন্ধকার আর আলো যেমন এক না একটা দিন বোঝা মানুষ আর দিন হারা মানুষ তেমন এক না আপনার একটু সামনের দিকে আগায় বসেন তো আগায় বসেন একটু আগায় বসেন আর এলো পথারও কেন আসবেন এদিক দিয়ে আসবেন এদিক দিয়ে আসবেন ওইরকম না আসে একটা গতির উপরে এসে পিছনে বসে পড়বেন এই গ্যাপ গুলো পূরণ করে বসেন বাবা একটু কথা শুনতে হয় একটা তাকবির দিয়ে দেখি আপনার জেগে আছেন কিনা লিল্লাহ তাকবির প্রশংসা করলে বাঙালি যত খুশি হয় আল্লাহর নবীর ব্যাপারে প্রশংসা করলে এত খুশি হয় না কেন জানেন ওই জায়গা প্রশংসা করলে সব কিছু থলের বিলাল বলা যায় আর মানুষের প্রশংসা করলে যত বাজে জিনিস আরো লম্বা সময় বলা যায় না উজুবিল্লাহ পানি দিলেন না আমরা নিশ্চিত কথা বলতে পারি মার্ডার কেসের আসামির চাইতে বড় অপরাধী আল্লাহর দিন নিয়ে যে তামাশা করে যে মোহাম্মদের দিনটা হুবহু শরীয়ত মনে করে না ও হলে হত্যাকারী চাইতে বড় অপরাধী আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদের জন্য নবী হিসেবে যথেষ্ট না বলেন তো একবার মুখ দিয়ে আলাম তোমাদেরকে আমি দুই চোখ দেই নাই দুই ঠোঁট আর ঠোঁটের মাঝখানের জিব্বা কি তোমার দেই নাই আমি আমি কি তোমাকে দুই ধরনের চলার সুবিধা দেই নাই ইচ্ছা করলে তুমি জান্নাতের রাস্তায় যেতে পারো আবার ইচ্ছা করলে তুমি জাহান নামের রাস্তায় যেতে পারো সরেন চল্লিশ বছর একটা চোর চুরি করে বান্দার হক নষ্ট করে একদিন আল্লাহকে সেজদা দেয় নাই নাম বলেন তো দেখি এই কারণে রাগ হয়ে একদিন আসমান থেকে খানা বন্ধ করে রাখছে অথবা রাত্রিবেলা ফেরেস্তা দিয়ে খাবার প্লেট সরায় নিছে আল্লাহ বলেন নাম বলেন এর নাম হলো রহমান এই আল্লাহকে আপনি কোন গান এত ভয়াবহ দূরে মনে করেন তাকে আপনি ভয় করার নামে তাকে না মেনে তাকে অনুসরণ না করে মোহাম্মদ সাল্লামকে বেজ্জিত করে কোন আশায় মঙ্গল আপনি চান আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলতেছে বাণী ইসরায়েলের ভিতরে একটা লোক এক শতটা মার্ডার করার পরে ক্ষমা পায় কয়টা একটা হত্যা যদি কেউ করে মান কতলাফসিন मार्डर कर ले कत पाप है एसाथे এই হত্যাকারী ক্ষমা পায় নাই কেন পাইছে জানেন মৃত্যুর আগে ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমি এক শতটা হত্যা করে যত বড় পাপি একথা ঠিক তবে আমাকে যদি কেউ সত্যি সত্যি ক্ষমা করতে পারে সে আছে হলে সপ্তম আসমানের উপরে নবীর একটা সন্ন্যা নিয়ে ব্যঙ্গ করতেছেন কেন এই ব্যঙ্গ করার কারণে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কারণে রাসুলের একটা সন্ন্যা নিয়ে তামাশা করার কারণে যার মন খারাপ হয় সে হলে আল্লাহ একটা নেকি কে ছোট নেকি মনে করে সরাই দিচ্ছেন কেন এই ছোট নেকিটা করলেও যার মন খুশি হয় তার নাম হইল আল্লাহ বোঝা যাচ্ছে কিনা আমরা কি নবীর সন্ন্যাকে ছোট খাটা বলে ব্যঙ্গ করব না তার সব সন্ন্যাসকে মেনে নেব ইনশাল্লাহ আল্লাহ তুমি তাফিক দাও আল্লাহ আমিন আমরা মানুষ আমাদের ভুল আছে তবে তোমার নবীর সন্ন্যা নিয়ে আমরা ব্যঙ্গ করার মতো দুঃসাহস করবো না ইনশাল্লাহ পরেন আপনারা কি সচেতন থাকবেন আমার দিন ধর্ম আমি স্বচ্ছভাবে বুঝে নেব একটু আগে বললাম মাত্র কয়েকদিন আগে আপনি একটা অফিসার আপনি মাছের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন পাঙাস মাছের এভাবে লেস বাড়ি দিয়েছে পানি ছুটে এসে আপনার গায়ে লাগছে আপনি মাছ আমাকে ধমক দিয়েছেন যে দেখে শুনে রাখতে পারো না অথচ সেই লোক একই লোক পরবর্তী হাতে মাত্র পঞ্চাশ টাকার এক ভাগা পুটি মাছ কিনতে গেছে তিনবার আসতে না দেখে সাপ দিয়ে দেখে হাত দিয়ে মাছটা আসলেই মানে শক্ত আছে নাকি কোথায় রাখে এই দুঃখ সেই লোক কেন দিন ধর্ম যাচাই করে করে না দিন ধর্ম যাচাই করার জন্য আল্লাহ জ্ঞানী মানুষের কি অভাব দিয়েছেন 
আপনি এখন দুই কাঠা জমি কিনতে যান কাগজপত্র কিছুই জানেন না সেই জন্য যেখানে সেখানে সই দিয়ে দিবেন না যে বসে তার কাছে যাবেন দুনিয়ার কোন জিনিস জানা মানুষের থেকে চূড়ান্ত তদন্ত না করে আপনি গ্রহণ করেন না আর আল্লাহর দিনের ব্যাপারে এত গাফেল হইল দুনিয়ার জাগতিক ব্যাপারে তারা খুব পণ্ডিত কিন্তু আমার আখেরাতের কথা আসলেই কয় যে আমি তার আলেম না আমি কি হুজুর মানুষ নাকি হুজুররা জানি পাপ করে আমরা না জানি পাপ করি জানো নাই কেন জানাটা ফরস জানাটা কি বলেন না ফরস তুমি ডবল অপরাধী এই হজুর জানি পাপ করে না কোন না কোন একদিন বিদ্যার কারণে আল্লাহ চাইলে তার নিজের বিদ্যা যেহেতু আছে এই ভুলটা বুঝতে পারবে তিনি খুব সহজে কিন্তু যে বিদ্যাই নাই এই ফরজ লঙ্ঘন করার কারণে এখনো তো জানতেই পারে নাই যে ভালো কোনটা মন্দ কোনটা ডবল অপরাধী না কয় যে হজুর মানুষ এই কাম করলো তো তুমি করবা নাকি ওজু শিক্ষা করা একটা হুজুর মানুষের জন্য যেমন ফরজ আপনার জন্য একই রকম ফরজ না কম বেশ আছে একটা হুজুর মানুষ একটা টাইটেল বাস মৌলানা মানুষের জন্য আল্লাহকে সেজদা দেওয়া পাঁচ অক্ত সলাতে যেমন ফরজ আপনার জন্য হব হো একই না কম বেশ আছে একজন টাইটেল পাস মৌলানা মানুষের জন্য রমজান মাসে এক মাস শ্যাম পালন করা যেমন ফরজ আপনার জন্য কি কম বেশ আছে কিনা তার মানে কি বেসিক যত বিষয় আছে মৌলিক সকল বিষয়ে হুজুর মানুষের কাছে যেমন আপনার কাছেও তেমন কিন্তু যখন কথা আসে দিনের ব্যাপারে কয় যে আমরা তো অত কিছু জানি না জি না ধর্মটা ভাগ করার জিনিস না যেটা একটা গুরুত্বকে দিয়ে দিলাম ওরাই হলো ধর্ম কর্ম চালাবে আমরা মাঝে মধ্যে একটু গ্যাপে গ্যাপে সুভান আল্লাহ বলে দিলাম আর হয়ে গেল জি না এই ধর্ম প্রত্যেকটা মানুষকে জানা শোনেন এই এখনই আপনি একটা হিন্দুর কাছে যান গিয়ে বলেন যে আমি আমাকে একটু ধর্ম বলেন বা তাকে একটু ধর্মের বিষয়ে বুঝতে যান যে তুমি কিছু আমাকে বোঝাও তো বলে যে আমি তোমাকে ধর্মের ব্যাপারে কি বলবো ঠাকুর তো আছে ব্রাহ্মণ তো আছে আমার কাছে কেন আসলে বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় আপনার একটু জেগে থাকলে ভালো হয় কথা যদি আওয়াজ না দেন তা আদৌ কি শুনতেছেন আর কি বলতেছেন এটা তো ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না আমি বলতেছি আপনি একটা হিন্দুর কাছে গিয়ে যদি বলেন আমায় আমাকে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলো তখন সে বলবে যে না 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 এটা আমার কাম তো না ব্রাহ্মণ তো আসে ঠাকুর তো আসে আমার কাছে কেন আসলে আপনি একটা বৌদ্ধর কাছে যান গিয়ে যদি ধর্মের কথা বলেন তো ও বলবে যে মোহাম্মদ আবার কে উজাইর যা বসছে এত ভালো মোহাম্মদ বোঝে না গৌতম যা বসছে গৌতম বুদ্ধ যা বসেছে ওই বোঝার কাছে মোহাম্মদ কিছুই না নাউজুবিল্লাহ আপনি একটা খ্রিস্টানের কাছে যান ও বলবে আমার কাছে আইসাও কি জন্য সাদার তো আসেই চার্জে প্রত্যেকে আপনাকে সরাই দেবে কিন্তু একজন মুসলমানের কাছে যদি যান ওই মুসলমানকে রসুল সাল্লাম বলতেছে শোনো বাল্লিগু আননি ওয়ালাও আয়া আমি মোহাম্মদের একটা কথাও যদি তোমার জানা থাকে এই কথাটা যদি সত্যি আমি নবীর হয় মোহাম্মদের হয় তাহলে এই কথাটা নিজের ভিতরে সীমাবদ্ধ না রেখে তাড়াতাড়ি আরো দশজনকে শুনে বলাই দাও তাড়াতাড়ি পৌঁছায় দাও তাহলে বলেন তো টাইটেল পাস করবো তবে কি ভালো কথা বলবো না যতটুকু জানবো সত্য যদি হয় ততটুকু বলবো কি ঘুম আসা শ্রোতা বুঝতে পারলাম না আপনারা কি অসুস্থ নাকি তো এরকম জিনতেছেন ঘুমে আসেন বুঝলাম না এ তো নারকেল ফাটানির গল্প হবে না বাবা এখানে তো পেঁয়াজও জেকের করে হুজুরও জেকের করে এসব গল্প হবে না বাবা এখানে আল্লাহর নাম নিলেই উপর দিক উঠে চলে যাওয়া লাগে এটা হবে না এখানে এমন কথা হবে মানুষের বাচ্চা যদি কেউ হয় তাহলে তার কাছে কোরআন হাদিসের চাইতে দামি সম্পদ কিছুই হওয়ার কথা না আপনি ঘুম পারবেন মানে আপনি অসভ্য নিতবাদ দিয়ে দেন আপনি আপনার মেহ মেহমান আমি এক গতিতে তাকায় থাকবেন না হলে একটাই মুহূর্তে চলে যাবেন আপনি পৃথিবীতে কোন ওয়াজ নাই ওই হুজুরের ওয়াজ কোরবানি করে দেবো যেমন নবীকে খাটো করে ওই হুজুরের ওয়াজকে জবাই করব যেই হুজুর আল্লাহর কোরআনকে ব্যঙ্গ করে কেননা আমাদের দরকার হলে আল্লাহর কোরআন এবং নবীদের সন্না হাদিস তুমি যদি নাও বসে একদম খ্রিস্টান পর্যন্ত ধরা খেয়ে গেছে আল্লাহর কোরআনের কাছে তুমি কোরআন খোলাই না তুমি খালি কও যে আব্বা হুজুর আফ্রিকার জঙ্গলে যা মিটিং করে নাও জবিল্লা নাও জবিল্লা আমাদের সমাজের একটা টেনশন হয়ে গেছে কি যারা ভালো মানুষ তারা খালি ফাঁকে ফাঁকে চলে যায় তারা কেউ যাবে ওই গুহায় কেউ যাবে পাহাড়ে কেউ যাবে ওই দেশ থেকে দেশান্তর কেউ যাবে বিভিন্ন বৈরাগী হয়ে জিনা লা রহমানিয়াতাফিল ইসলাম আমাদের ধর্মে কোনো বৈরাগ্যবাদ নাই আমাদের ধর্মের প্রত্যেকটা সময় আল্লাহর হুকুমের কাছে মাথা নত করে বাবা মা ছেলে আত্মীয় স্বজন সকলের সাথে থেকে তাদের হক বুঝে দিয়ে আল্লাহকে পঙ্খানু পঙ্খানু ভাবে জানানোর নাম হলো ইসলাম ঘরে শুয়ে প্যাকেট হয়ে রুমাইল মুড়ি দিয়ে সিন্নি খাওয়ার নাম ধর্ম না তোমার বিচার একদিন হবে তুমি হস করতে গিয়ে কি শিখলে 
তুমি হজ করতে গিয়ে কে নিয়ে আসলে সেখান থেকে যেখানে আল্লাহর কোরআন নাজিল হয়েছে যেখানে এত সম্মানে মানুষ আছে সেখান থেকে তুমি নিয়ে আসলে তাকে তুমি যদি আসে জিলাপি ফুরমা দিয়ে ধর্মটা বেজ্জিত করো তোমার বিচার হবে না বাজে কথা শুনতে শুনতে ধর্মটা এই শোনেন আব্দুল কাদের জিলানির বাপ বলেন তো কি খাইছিল পানি দিয়ে ফাঁসি দেওয়ার সময় হ্যাঁ কি খাইছিল আপেল এইটাকে সেই মুখস্ত বোঝা যাচ্ছে নাকি বলেন তো নুহু আলাহ সালামের নৌকার ভিতরে পায়খানা করে নাই একটা বুড়ি পরে গেল সাদা হয়ে গেল শুনছেন নাকি ভাই হয় সেই রকম মুখস্ত যত ফায়সা জিনিস টোটাল মুখস্ত করে জমা করে রাখছেন আর যত ভালো জিনিসটা কোরআনে পড়েই আছে এখনো আব্দুল কাদের জিলানির বাপ আপেল খাক না পিয়ারা খাক না নারকেল খাক আমার কিন্তু আসা যায় এটা কি শরীয়ত এই সাতার গল্প বলে মানুষকে দুই ঘন্টা বসে থাকা দরকার আছে বোঝা যাচ্ছে নাকি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ না হবে এই কথাটা আমার আর আমার নবীর ততক্ষণ পর্যন্ত নিও না যা দেয় তাই নেবেন না দেখে শুনে নেবেন নিজের দলি ভাই হলো মুখ তার তাও কয় যে না যতই থাকুক আরো দুটি লোকের কাগজ দেখাই জমি জমার ব্যাপার পরে ভেজাল না হয় চলো আবার যায় আর একটা আবার দেখা আসি সেই লোক কোন চল্লিশ বছর ষাট বছর আগে কোন কে কি মুখ দিয়ে বলে গেছে ওইটাকেই ধর্ম মনে করে চলতেছে এখন তারা সত্য বলে তাদের কথা তদন্ত করা বাদ দিয়ে বলে যে তাদের থেকে তার বেশি বোঝে না তুমি কে বলছে বেশি বোঝে না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কবরের কাছে দাঁড়ায় ইমাম মালেক রাহিম আহ্লা বলতেছে শোনা যাচ্ছে না এই কথা বলতেছে শোনেন পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নাই যার কথা মানাও যায় না সারাও যায় না আবার ইমাম মালিকের নাম শুনতেন নাকি ওই এনে এনে কে ছিলেন ইমাম ছিলেন তাই না অনেকে আমরা মনে করি যে মাসাব হলো চারটা এটা একটা ভুল কথা একটা প্রচলিত শব্দ মাসাব অনেকগুলি ছিলেন অনেক ইমাম ছিলেন কিন্তু তারা কেউ এত বেশি মার্কেট পায় নাই ইমার কথা বলছেন নাকি এখন অনেক জায়গায় দেখা গেল যে আমি অশ্রদ্ধা করে বলতেছি না কিন্তু আমি ভালোবাসি আপনাদের বহু মিথ্যাবাদী প্রতারক যারা মানুষের দায়িত্ব নিয়ে লম্বা সময় চালাইছে তারা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে তার কোন দাম টাম নাই তেমনি অনেক কিছু ছিল কিন্তু তাদের গুলো প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই যতটা প্রসিদ্ধ লাভ করছে চারটা মাসাবের কথা বুঝতে পারলেন নাকি তার ভিতর একজন ইমামের নাম ইমাম মালেক তিনি আমাদের নবীর কবরের পাশে দাঁড়ায় বলতে শোনো পৃথিবীর মানুষ আমার একটা কথা শোনো তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর এই মাটির উপরে মোহাম্মদের পরে এমন কোন মানুষ নাই যার পুরা কথা মানা যায় মানাও যায় সারাও যায় ইল্লা শুধুমাত্র হাজাল কবর আহ এই শাহাদত আঙুল ইশারা করে আমার নবীর কবর দেখাচ্ছে আর বলতেছে শুধুমাত্র এই কবর আলা সারা শুধুমাত্র এই কবর আলা সব কথা নেওয়া যায় বাদ বাকি কোনো মানুষের কথা হুবহু সব নেওয়া যায় না মানুষ হিসেবে তার ভুল আছেই বোঝা গেল না ভুল নাই আপনি তো ভুল ধরতেই দিচ্ছেন না বললেই তো রাগি ফায়ার বলেন কি আপনি অথচ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহ নবীর পরে এত বড় হুঙ্কার এত বড় দাপটে নেতা উমার রাজি আল্লাহ তালান যার শাসন ব্যবস্থায় কলম দেওয়ার জন্য কোন ইহুদি খ্রিস্টানো সুযোগ পায় নাই সোহান আল্লাহ এই উমার রাজি আল্লাহ তালান জুমার খোদবা দিচ্ছে একটা মহিলা মানুষ জুমার খোদবা ঠেকা দিছে শুনতেছেন নাকি একটা মহিলা মানুষ জুমার খোদবার ভুল ধরছে উমার রাজ আল্লাহ তালান আপনি দেন মোহর ঠিক করার আপনি কিনা আপনি দেন মোহর ঠিক করা আপনি কে আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে দেন মোহর কত নেব আর স্বামী আমাকে কত দেবে আমরা দুইজন বলবো আপনি আবার কে আপনি কি কেন বললেন যে আমি দেন মোহর নির্ধারিত করে দেব লোক ঠিক করে কেন বললেন এই কথা বলেন আপনার মতো আর আমার মতো যদি যাই হোক তা তাদের মতো হইতো তাহলে উনি ইশারা করলে লাশের গন্ধ পাওয়া যায় ওমার রাজ যদি খালি চোখ ইশারা করে ওই মহিলার লাশের গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় ভুল ধরলে তো কি করা যায় আপনার ভুল ধরলে তো ছয় মাস কথাই বলতেন না বলতেন যে ওহাবি বলতেন যে খারেজি বলতেন যে হুজির দালাল কত গালি দিতেন না বললো একবার মুখ দিয়ে কিন্তু ওমার রাজ যে খতিব জুমার খতিব জুমার খুদবা দিচ্ছেন এই ওজন আলা মানুষের রানিং জুমার খুদবা ঠেকা দেছে বলতেছে আপনার ভুল যাচ্ছে খুদবা সে কে মহিলা না পুরুষ মানুষ ওমার রাজ আল্লাহ তালহ কি বলতে শুনবেন নাকি রাগ করা বাদ দিয়ে তিনি বলতেছে আসাবাদ ইমর আতুন আমার এই মহিলাই সত্যবাদী আমি উমারই ভুল করে ফেললাম এই মুহূর্তে কোরআন মাজিদের ওই আয়াতটার কথা আমার মনে নাই 
खुले फेल दरकार दुर्नम करते करते छह मास मुखी देखी ना कुराना श्वास करें त्रिश बार लाथी देवर चाहते भलो कम कर सठीक दिन पा विश्वास करें ओ गति अपनी हाथ बाधा वाले बेपारे जो एक सहनशील हत सन्नापंथी आलम संख्या हाथ दिन बेड़े जित मिथ्याथा बोलें अब्दुल कदर जिलानी रहीमहल्ला गवेशक छा गुरुपूर्ण एक दायी छा आलेम छा तर लेखन नाई एक लेखन देखान तो मुख फसके बोलते आहलम से आब्दुल कदर जे आब्दुल कदर मायर पेट के अठारो पारा रेडिमेड कुरानी बाड़ाई देखान तो देखिए एक बार क्यों ये दामी लोकता के बेजित करते गलत तो सम्मानी मानुष एक मानुषर भूल था गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति अकारण तो खान नहीं पेटर खुदार तारा खाए खुदार तारा शुकुर गोस्त खावा खाली जान बसे पानी दिए भेसे जा मालिक विहीन एक आपेल खाली छाता खाली बारो बस लागे कि कमला खाना लागे एर सी जघन्य अपबाद आ मुहम्मदल्लाब सारा पृथ्वी सकल कारेमा पड़ा लोकर भरण हो ठीक 
এখনো পর্যন্ত কোন নাস্তিক কোন বেঈমান কোন অসভ্য আমার নবীকে নিয়ে যদি কোনো বাজে কথা বলে আমি একজন মানুষ এক ফোঁটা রক্ত থাকতে আমি তাকে ছেড়ে দেব না দেব না কিসের ঈমান আমার আমার ইমানই তো আমার মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হওয়ার কথা কেন লা ইয়ুমিনু আহাদুকুম তোমাদের ভিতরে কেউ ঈমান দল না হাত্তা ততক্ষণ পর্যন্ত আকুন আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাস আজমাইন তার নিজের থেকে তার পরিবার পরিজন থেকে সমস্ত সম্পদ থেকে দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে আমি মোহাম্মদ তার প্রিয় না হব ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না কেউ যদি বলে আমি আমার কলিজার মতো ভালোবাসি আমার নবীকে কম হয়ে যায় জানেন বলতে হয়তো কলিজার থেকেও বেশি বোঝা যাচ্ছে নাকি কেউ যদি বলে আমি আমার আব্বার মতো আমার নবীকে ভালোবাসি তাহলে হইল না ভালোবাসা বলতে হবে আব্বার সাইতেও বেশি আল্লাহর পরেই যার সম্মান দিতে হবে মাখলুক হিসেবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনি হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেটা দেয় সেটাকে নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট আছি কোথায় রাখবেন দুঃখ আজকে সত্য হয়ে গেছে মিথ্যা মিথ্যা হয়ে গেছে সত্য বোঝা যাচ্ছে নাকি প্রত্যেকেই উচিত যার যার কান্নাকানি করা না কবে আপনার বাপ মরবি সেই দিন একটা হুজুর আছি খালি কাঁদে অথচ হুজুরের বাড়ি হলে রাজশাহী পনেরো দিনও চাকরির বয়স হয় নাই খবর পাইছে গ্রামের একটা মুসল্লি মরে গেছে হুজুর দা খালি কাঁদতেইছে অথচ ওই লোকের বলিজার টুকরা পাঁচটা ছেলে ওই মিলাদে আছে একটারও চোখে পানি নাই হুজুর কা দেখে তার মানে দুইশ ধরে দিও এটা ব্যর্থিত করা ধর্মকে কলঙ্কিত করা ইসলাম কোন শিয়াদের ধর্ম না যে দশী মহরমের দিন মিছিল করে বাড়াবো আর বোঝায় দেবো সোনা হোসায়েন আমরা রেডি গো তোমাকে খুব ভালোবাসি তোমাকে ভালোবাসি পিঠ কাটি ফেলবো বুক কাটি ফেলবো তুমি নবীকে ভালোবাসি খালি বারোই রবি উল্লাহ দিন মিছিল করবে বিরাট একটা কেক দিয়ে জন্ম অনুষ্ঠান পালন করবে আর বলবে নবী গো তোমাকে কত ভালোবাসি নবী হলো চব্বিশটা ঘন্টা নবীর সন্ন্যা অনুসরণ করার নাম হলেও তাকে ভালোবাসা তার কোন সন্ন্যাকে অমান্য করা হলেও জাহান নামে যাওয়ার কারণ সমান রগিবান সন্ন্যাতি ফালাই সামিননি আপনার সাথে আমার আমল মেলে না এই কারণে আপনি মানুষ হয়ে মানুষকে কষ্ট দেন এই কথা যদি নবীর হয় তখন কি হবে ফালাই সামিননি তাহলে আপনি নবীর উন্মতি না এই ডালে মামে কথা বলতেছেন কেন মায়েরা কথা বলবেন না কেউ বোনেরা কেউ কথা বলবেন না চুপ করে থাকবেন এইটার নাম আর একবার বলেন কোরআন মাজিদ কোরআন কারিম আছে কিনা এই কোরআন মাজিদ আল্লাহ মাজিদকে দিয়েছেন কেন বলেন তো দেখি হেদায়তের জন্য আমরা এখান থেকে পথ পাবো এখান থেকে নিজে পড়বো কোরআন মাজিদ অপরকে শিক্ষা দেব সঠিক দিন মানুষের কাছে জানাবো নাকি এই কোরআন মাজিদের শ্রেষ্ঠত্ব বরত্ব কি জানেন আপনি জেনে হোক না জেনে হোক হাফেজ হয়ে হোক আলেম হয়ে হোক যেভাবে হোক একটা কোরআনের মানে একটা শব্দ যদি উচ্চারণ করেন ফালাহু আশ্রু আমসালিহা দশটা প্রতিদান পাই গেছেন একটা ভালো কাজ যদি কেউ করে তাহলে সর্বনিম্ন একে দশ কত এক গতিতে কথা বলবেন তো দেখি যাতে আমার কষ্ট না হয় সর্বনিম্ন একটা কালেমা পড়া মুসলমান যদি একটা নেক কাজ করে চিমটি পরিমাণ যদি হয় তার প্রতিদান হইল একে দশ কত আবার আল্লাহ বলতেছে না হইল না একটু বাড়া দেই মাসালুল্লাহাবা আজকে একটা চারা রোপণ করে দিয়ে আসলে তুমি সাত থেকে সাত ছ গুণ পর্যন্ত একদিন শাখা পোশাকা হবে না একটা চারা থেকে আমি আল্লাহ তোমাকে কথা দিচ্ছি একটু আগে বললাম একে দশ ওই আল্লাহ বলতেছি তোমার কাজে যদি আমি খুশি হয়ে যাই একে সাত ছ এখন আবার বলতেছে না তাও থাক সাত ছ কম হয়ে যায় ও তার ঝুঁকু মাং টসা উবি বাইরে হিসাব আরে আমি আল্লাহ যদি কারোর পর রাজি খুশি হয়ে যাই এত গুণাগাতা কিসের হিসাব সারা লেখে দিয়ে দেবো রাগ করতে তোর মনে হয় লিল্লাহ তাকবির মাশা আল্লাহ যে গেছেন তো ইনশাল্লাহ কথা বলি আমরা নাকি আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ বলতেছেন আপনি আপনার উম্মদেরকে জানায় দেন আবা সারা যারা অস্বীকারী তারা কোন দিন মুক্তি পাবে না তারা যাবে জাহান নামে বলে নাউজুবিল্লাহ তারা কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে কেন মোহাম্মদ সাল্লামকে অনুসরণ করাটাই হলো ইবাদত রসুল আল্লাহকে যদি কেউ মানতে চায় তাহলে সে যেন আমার মোহাম্মদ অনুসরণ করে সুবাহান আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামকে অনুসরণ করার নাম হলো ইবাদত তার অনুসরণে যদি বেশ কম হয় তাহলে আমলই বাতিল যা আমল কি বাতিল 
এবার তাকান আমার দিকে লা তুহাররিক আপনি হরকত করবেন না জিব্রাইল কোরআন মাজিদ নাজিল করে আল্লাহ নবীর কাছে বলে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এগুলো বেশি বেশি আয়ত্ত করার জন্য ঘন ঘন জিব্বা নাড়াচাড়া করতেছেন এইটুকু আমার আল্লাহর সহ্য হলো না কি দেখতেছেন তাকায় বুঝতেছেন হ্যাঁ করে তাকায় আছেন কোরআন নাজিল হচ্ছে আল্লাহর নবী বারবার জিব্বা নাড়াচাড়া করতেছেন এই টুকুন কষ্ট আসমানের মালিকের সহ্য হলো না আসমান থেকে বলতেছে লা তুহাররিক আপনি হরকত করবেন না হরকত মানে তারা হোরা এক জবর এক জের এক পেশকে বলে হলো হরকত জানা যাচ্ছে নাকি জবরের বাম পাশে খালি আলিফ পেশের বাম পাশে জজমালা ওয়াও জেরের বাম পাশে জজমালা ইয়া খারা জবর খারা জের উল্টা পেশ এই সমস্ত জিনিস নাই সরাসরি হামজা জবর আ এইটার নাম হলো হরকত মানে তাড়াতাড়ি আপনি হরকত করবেন না আপনার জিব্বাকে লিসানাকা লিতা আজালাবি এইটাকে আয়ত্ত করার জন্য ইন্না আলাইনা জামাহু ওয়া কুরআনা যে আল্লাহ হাজার হাজার কোটি কোটি মাইল উপর থেকে আপনার কাছে জিব্রাইলকে দিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে কোরআন আপনার কাছে লাউহে মাহফুজ থেকে দিতে পারি ওই আল্লাহ গোটা কোরআন মাজিদের হাফেজ আপনাকে বানাতে পারি আপনি খালি একবার করে ঠোঁট নাড়ান আপনার কষ্ট হয় আমার দেখলে এইটা আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম খুতবা দিচ্ছেন কথা বলতেছেন তার সামনে যারা ওয়াজ শুনতেন তাদের নাম বলেন তো একবার কিছুই জানেন না আল্লাহ নবীর মুখে যারা ওয়াজ শুনতেন তাদের নাম কি আরবিতে সাহাবি একাই শুনতেন নাকি আহ্বকর ওই এদের ইদানিং দেখলাম ইউটিউবে ফেসবুকে আপনারা দেখেছেন নাকি দেখলে কথা বলবেন ইসলামকে আমরা কতটা জানি বা এরকম নামে কিছু কিছু ভাই তারা পথ পথ পথিকদের কাছে যাচ্ছে চলমান লোকের কাছে গিয়ে বলতেছে কিছু কিছু প্রশ্ন করতেছে একজনকে প্রশ্ন করল যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটার মানে কি বলেন এর সাইডে তো আর সহজ কথা নাই এটা মূল শব্দ না তখন এই মুরব্বি বলতেছে যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান হাস কি চিন্তা করতেছেন আপনি এটা আমরা পাশের ব্যক্তিকে বলতেছে আপনি কি মনে করেন কয় হয় আমার তাই মনে হয় কয় যে আল্লাহ কয়টা নাম আছে কয় নিরানব্বইটা নাম আছে দুইটা নাম বলেন কয় জানি নে কষ্ট কোথায় রাখবেন বলেন আমরা আমাদের আল্লাহকে চিনতে পারলাম না দুঃখ না আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম একটা দাসী কাজের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে শোনো শোনো কি আছে আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় বলো সঙ্গে সঙ্গে আঙুল ইশারা করে বললেন আল্লাহ হলো সপ্তম আসমানের উপরে আলসের উপরে কথা বুঝতে পারলেন কিনা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী এবং বললেন বলো তো আমি কে তো বললেন আপনি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলে মুক্ত করে দাও ওইরা ওইরা কাজে রাখার দরকার নেই মুক্ত করে দাও মুক্ত করে দাও তাহলে এইটা জানা ইমানের সাথে সম্পর্ক না নাস্তিকতার প্রশ্ন ইমানের সাথে সম্পর্ক অথচ চল্লিশ বছর ষাট বছর কোরআন পরেও একটা লোক কবরে চলে যাচ্ছে এখনো জানেই না যে ওকে যে সৃষ্টি করতে সে আল্লাহ কোন জায়গা আছে দুঃখ কিনা বলেন তো যে কথা বলতেছিলাম তারপরে একজনের কাছে গিয়ে বলতেছে যে এটা কোথায় যেন দেখলাম বলতেছে যে আপনি নামাজ তারপরে সিয়াম বিভিন্ন জিনিস নিয়ে তাকে বেসিক প্রশ্ন করে এমন এমন হাসির উত্তর দেয় তখন আমার মনে হয় হায় রে এই হলো আমার সরল মানা মুসলিম দিনই ভাই বোন এইভাবে তাদের ইমান হারা হয়ে যাচ্ছে ধর্ম কর্ম কিচ্ছু জানে না আর এদেরকে আমরা বলতেছি যে আব্দুল কাদের জেলানির বাপের বড়ই খর গল্প এটা দিয়ে কি হবে জাতির যে তার রবকে চেনে না সেই মানুষের সামনে সব বাদে গল্প দিয়ে কোনো উপকার আছে আর আছে কোনো উপকার একটা ভাত খায় না তাকে রাত দিন যদি আপনি সানা সুর আর হইলো ই বলেন কি ঝালমুড়ি খাওয়ান এটা কি কোনো তৃপ্ত আসবে এটা কোন হইলো এই কিচ্ছা কাহিনী বাজে গল্প হলো ঝালমুড়ির মতো খেতে খুব স্বাদ কিন্তু পেটে গেলে গ্যাস হয় কোন দাম নাই আর কোরআন কি শুনতে তৃপ্ত ভিতরে রাখতে পারলে তার নাম হলো হেদায়ত বোঝা যাচ্ছে নাকি যতই খারাপ লাগুক তার নাম হলো হেদায়ত শোনেন যারা বলতেছে মোহাম্মদ আলামিন মোহাম্মদ হলো সত্যবাদী মোহাম্মদ হলো আমানতের খেয়ানত কোনোদিন করে না মোহাম্মদ হলো সবচেয়ে দামি সুন্দর মানুষ এই লোককে পাথর মারে নাই কোন কথা বললে মারা যায় তিনি কি কাউকে গালি দিয়েছে কোনোদিন কোনো দিন একটা বাজে কথা তার মুখ দিয়ে বের হয় না এই লোকটাকে তার প্রতিবেশী মারে মক্কা ছেড়ে মদিনায় তারা এসে আর আমাদের দেশে সবচেয়ে ভালো হুজুর যে সে হলো ষাট বছরে এক টানা এক মসজিদে পড়ে থাকে থাকলেই লোকটা খারাপ সেটা বলতেছি না কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি যেটাকে প্রশংসার মাপকাঠি মনে করতেছেন এটা মুনাফেকি মুনাফেকি কিনা বলি মুনাফেকি একটু আগে বললাম সন্তান তার নিজ গতিতে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আমার আব্বা আম্মাকে তুমি ওইভাবে দয়া করো রহম করো যেইভাবে ছোটবেলায় তার আমাদের উপর রহম করছে রব্বির হাম হোমা কামা 
রব্বায়ানি সগীরা এইটা যখন চলে গেছে একটা অনুষ্ঠানে মাসিক আর বাৎসরিক ইবাদতে তখন ওই ছেলে আর কাঁদে না কাজে আমার ভেজাল কিসের 4000 টাকা খরচ করলি তো একটা অনুষ্ঠান হয়ে গেল হুজুর তো আছে আমার অসুবিধাটা কি কাজী সে জর 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 ফেলা দিবেন একবারে ধর্মটাকে আমরা কলঙ্কিত করছি বলে নাউজুবিল্লাহ একমাত্র ধর্মগ্রন্থ হলো এই কুরআন যেই টাস্কে 1450 বছর আগে নাজিল হয়েছে এখনো পর্যন্ত যদি আপনি ফরেনসিক ল্যাবে ঢোকান এখনো পর্যন্ত যদি গবেষণা করতে দেন একটা বিজ্ঞানীর বাবারও ক্ষমতা নাই কোরআনের একটা জবর জেরের কমবেশ করে এত বড় দামি কোরআনটা আমরা কাটি তাবিজের ব্যবসা বানাইছি তখন আল্লাহর দয়ার কাজ করে না এই কোরআনটা ছিল মানবতার সমাধান কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এমন কোন মানবতার কল্যাণের কথা নাই যা কোরআনে নাই সুবহানাল্লাহ মানুষের দরকার অথচ কোরআনে নাই এমন কোন জিনিস আছে হাত তুলে বলেন তো কেউ আছে মানুষের প্রয়োজন মানুষের জীবনে দরকার অথচ আল্লাহর কোরআনের কোন ইঙ্গিত দেওয়া নাই এমন কোন কথা বলা উপায় এই কোরআন আমাদের ঘরে আছে তার কি যথাযথ মূল্যায়ন মান আমরা দেই দেই না ইবাদত করতে হবে কিভাবে রাসূলের তরিকায় কিনা বলেন তো একবার আমরা কি তাই করি আমরা একটু অন্যভাবে বলি সেটা কি আপনারা রমজান মাসে তারাবি পড়েন না রাকাত বহু বদুরের কথা আমি বলতেছি কোরআন মাজিদ তারাবি পড়েন না একটা গ্রামে কিন্তু দশটা কোরআনে হাফেজ কোনো জটিল কিছু না এক মাদ্রাসা থেকেই কিন্তু পনেরোটা কোরআনে হাফেজ হয় বছরে এরকম নাই পনেরোটা কোরআনে হাফেজ হয়েছে বড় দুঃখ নিয়ে বলতেছি পনেরোটা হাফেজ ছেলেকে হজুর আগেই অন্য কোন বড় জায়গা দেয় না আগে গ্রামের ভিতরে টেস্ট করে বিভিন্ন মসজিদে দিয়ে খতম তারা বিপরানোর জন্য যে মুখটা চালু হোক বলে না বলে কি না এক এক মসজিদে কম বেশি দুই তিন হাজার পাঁচ হাজার যাই দিক তাদেরকে ঠিক করে রাখে যে ওরা খতম তারাবি পরাক এটা আমরা খারাপ বলি না কিন্তু আমাদের দুঃখ এই পনেরোটা হাফেজের ভিতরে সব চাইতে ভালো হাফেজ মনে করতো আমাদের হুজুর যে আঠারো মিনিটে বিশ টাকা মারি চলে আসুন বলে তার আর সেই জেলেটা দেড় ঘন্টা ধৈর্য সহকারে লম্বা সময় সুন্দরভাবে সাবলীল ভাবে তেল করে তেল করছে ওর মানুষ নিতে চায় না মসজিদে কয়দে ও হলো ডেলি হাফেজ এই কি কোরআনের মজেদা এই কোরআনটা বুঝে বুঝে পড়ার জিনিস না অথচ আমরা চিন্তা করতেছি যে তুই বিশ মিনিটে এক পারা পড়িস আমি ষোলো মিনিটে পারি আর একজন আমার কাছে তেরো মিনিটে পড়ি তা কইনি কারোর কাছ তেরো মিনিটে কোরআন পড়লে কোরআনের হক আদায় হইল এই জন্য কি কোরআন দেশে আল্লাহ কে কার চাইতে দ্রুত গতিতে মুখস্থ করে সেইটা ঝনঝন করে তাড়াতাড়ি পড়ে যাব সালাতের ভিতরে এই জন্য কোরআন আসছে तृप्ति ना बेसि मुहम्मदम जो दिए हूबहू ओ भाव जो तेलवाद करी और कुरान पढ़ी कुरान सद बुझते ठीक क्या बोलें अंधकार दादा दस मिनट आगे जे बाच्चा के कोले हसती कोले नाचा ओ बाच्चा पड़े गए मारा गेसा लीला এখন দাদার কোলে চলে আসলো দাদা ওই মরা মরা ছেলেকে কোলে করে আসে বলেন তো দেখি কোলো ঠিক আছে মানুষও ঠিক আছে মাঝখান থেকে যা চলে গেল তার দাম দিতে পারবেন আল্লাহ বলতেছে তাজা মানুষ আর মরা মানুষ যেমন একটা দিন বোঝা মানুষ আর দিন হারা মানুষ তেমন এই কথার ওজন বুঝতে পারলেন একটা তাদা মানুষ আর মরা মানুষের পার্থক্য যেমন আল্লাহর দিন জানা আর দিন হারা মানুষটা হলে তেমন নাউজ বিল্লাহ আজকের এই কোরআনের মাহফিলটা করেছে কেন বলেন তো একবার যাতে এখান থেকে দিনের কিছু কথা নিয়ে আপনি উপকৃত হতে পারেন এটাই তো সার্থকতা আর কি কিছু আছে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন আমাদেরকে দিয়েছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম অথচ তার সন্ন্যাতের চার পয়সার দাম আমাদের কাছে নাই আছে কি আছে দেখেন আল্লাহ কোরআন যদি কাউকে হেদায়ত দিতে না পারে আর কোন হেদায়ত আছে আপনারা বলবেন 
शत्रु बोलें तो आल्ला नबी जतटुक नबी अपना तुक नबी क्या कम बस की आज गोटा जीवन परिचालना कर नबीर सन्ना अनुजाला जीवित थकत नबी पर मेरे व्यवस्था कर दें नबी खुशी हतन ना जूतार फिता चेन जूतार फिताओ जो फिर आल्ला रसुल्लम से मुसिर का जागे समस्या तो एक बार आल्ला के बोले नौ मान दी मान दी कि हरिण बदार गल्प दी अस्तक फिर तरह मान दी कि नबी तुम्हें तैरी ना कर नबीक मान दे क्यों मान दी घटनाई अनुसरण बहु किस शिक्षा दिए बेखियाल जिसकी तो देखी हरान क्षति बसिना इमान हरान क्षति बस नाम क्षति बसिना इमान हरान क्षति बस राग करब आठानबे मुफ्ती एखो जाने वजुभंगे कारण सत्ता एक सुंदर कोई सरियले कय कुरान हादी सर सरियल आना बोलते नाम भंगे कारण उन्नीस कय सब सरियले कह कमान भंगे कारण जाने ना जो कान इमान भंगे कारण कई कहीं अथच मुफ्ती अथच एक कलेमा पड़ा मानुषर जो सब चे आगे जाना जरूरी छो जी कलेमा बिलंग करते चलते जेटा के लिए वो कलेमा की क्ष कर ले भेगे दे आदो हमार कलेमा ठीक आ जाना उचित छो ना बांगलेश राग करबें ना नब्बे पार्सेंट बोलने भूल है कि ना कम बसि एखो पर्त तिलेबास ही ढोके नहीं तरह क्लस कर्म कर ले इमान नामक सम्पदा भेजे देना आकीदार को कथाई नहीं 
আল্লাহ তো কলবে ঢুকে গেছে তাই না নাকি কলবে না আল্লাহ হ্যাঁ কলবে এইভাবে আল্লাহকে আমরা মান দিচ্ছি অথচ আল্লাহর একটা যোগ্য মান নাই নবী মোহাম্মদ সাল্লামের যোগ্য মান নাই এই মান দিচ্ছে আমরা আজে বাজে নোংরা কথা বলে তো যেহেতু আলোচক রয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রধান আলোচক আসবেন তিনি মাঝখানে তবু আমি আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি আমরা কোথায় গেল ভাইজান আচ্ছা আচ্ছা জি জি নিয়ে আসেন ইনশাল্লাহ তা আমরা আপনাদের থেকে খুব বেশি সময় আমরা নিতে চাচ্ছি না সত্য করে একটা কথা বলি একটু আপনাকে আমি এই কথা বোঝাতে চাচ্ছি যে আপনার মাথায় একটু চিন্তা যাক পৃথিবীতে কেউ না কেউ প্রথমে আপনার চিন্তাটা দেবে ভালো কাজ কোনোদিন একসাথে সবাই শুরু করে না একটা বক্তা জালসার মঞ্চে এসে কুফুরি করেছে মিথ্যা কথা বলতেছে বিদাত বলতেছে সিরিক করতেছে একটা লোক যদি সাহস করে বলেন হজুর তবা পড়তে হবে আপনার আর না হয়তো প্রমাণ করতে হবে নবী হবু এই কথা বলছে একটাকে যদি এরকম সাইজ করতেন দেখতেন আপনার গ্রামে ভন্ড হুদুর ঢোকার আগে আরো জন হুজুরকে বলতে শোনো খবরদার ভাঙুরা হোক উল্লাপাড়া হোক এইসব গ্রামে ঢোকো না ওরা বল গেলে ধরে মারবে নি যতদিন পর্যন্ত আপনার ধর্ম আপনি নিজ দায়িত্বে টাটকা বুঝে না নেবেন ততদিন পর্যন্ত প্রতারক হুদুর আপনাকে ধর্ম বুঝে দেবে না কেননা মানুষের স্বভাব মানুষের মাথার উপর কাটাল ভেঙে খাওয়া মানুষের কোন ধরনের কোন স্বাধীনতা রাখবে না আপনি যখন আওয়াজ রাখা শুরু করবেন দেখবেন যে আপনার ধর্ম বুঝে দিতে সে বাধ্য কিছুই করার দরকার নেই খালি মঞ্চে ওঠার আগে হুজুরের কানে কানে বলে দেন কথা হবে দুইটা আল্লাহ বলেছেন এক নবী বলেছেন দুই শেষ পারবেন যদি পারেন তো ওয়াস করেন চার ঘন্টা সময় দিলাম আর যদি না পারেন তিন মিনিটও বসতে দেবো না হুজুর বাড়ি চলে যাবেন কোনো দরকার নেই আমার এই জন্য ডাহি আনছেন নাকি আমি হলো আব্দুল কাদের জেলানির বাপের বড়ই খাওয়ার কথা কব আমি হলো রাবি আবসির জান্নাত পুরানির গল্প বলবো আমি হলো ওই আরাক মাদ্রাসার বড় মুফতি হলো জঙ্গলে চলে যা মিটিং করে সেই কথা শুনবো আপনারা অনেকেই হাসতেছেন মনে হয় জানেন এই ঘটনা তাই না কয়েক সারা বিশ্বের সকল অলি প্রতি সপ্তাহে একটা দিন আফ্রিকার জঙ্গলে মিটিং করে এখনো পর্যন্ত বহু মানুষের স্বভাব যারা ভালো মানুষ তারা ধরা দেয় না রোমাল টোয়াল পেশায় একেবারে কোনায় পরে থাকে মানে এতে কাফে বসে থাকে আর বলে দেখছো লোকটা নিরিবিলি কত সুন্দর লক্ষ্মীর মতো আছে কোনো রকম কোনো সংসারের খেয়াল নাই একটা কথা ভালো মানুষ মানেই মনে হয় জঙ্গলে যাওয়া নাও জুবিল্লাহ জঙ্গলে মানুষ কেন যায় উদ্দেশ্য মিটিং করে সুন্দরভাবে আমাদের আলোচনা যাতে কেউ না শোনে তাই তো যায় সেজন্য যাচ্ছে নিরিবিলি তা আফ্রিকার জঙ্গল কি নিরিবিলি তো বাঘ বাল্লুকের জায়গা বানর শিয়েল আছে ওখানে ঢাকা ঢোকো না কেন ঢাকাতে এখনো মানে সাউন্ড প্রুফ বড় বড় সুন্দর সুন্দর গ্লাস করা বিল্ডিং আছে ওখানে যায় তিরিশটা ওলি বাবা ঢুকে বড় ঢুকে তোমরা গল্প করো ভিতরে পাথর মারলেও কেউ বুঝবি না কান্নাকাটি করলেও বাইরে কিন্তু শব্দ শোনা যায় না এই জায়গা যাওয়া পদ্ধতি ছুটে চলে গেছে আফ্রিকার জঙ্গলে যেখানে বানর ভাগ বাল্লুক দুনিয়ার আজে বাজে কে 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 লাগিয়েই আছে রাত দিন ওই জায়গা বলে আফ্রিকার জঙ্গলে পীর ঘরে মিটিং হয় ওটা তালাক দিয়ে দিলাম যেই জিনিস মানুষের ভিতরে থাকে মানুষের কল্যাণ করে না খালি মানুষের থেকে দূরে চলে যায় ওকে আজকে কোরবানি করলাম তালাক দিলাম আজকে আমাদের ধর্মের সৌন্দর্যই হলো এক জায়গা মানুষ নিজে যত ভালো হবে তারা তারা এই ভালোটা অন্য লোককে বলে দেবে আর ভালো মানুষ খালি সরে পড়ে কয়েকজন উনি ভালো উনি হলে অধিভায় আছে উনি মোরা কাবায় আছে উনি আব্বার কাছে আরো ষোলো বছর থাকবি তারপর কি দিন দিবি নি খালি সরে পড়ো ব্যাপারটা কি এই উল্লা পাড়া তোমার মতো ভালো মানুষের দরকার তুমি জবাব দিয়ে আরো ভালো মানুষ তৈরি করো তুমি সরে পড়তে চাচ্ছ কেন মোহাম্মদ সাল্লামের এগারোটা বউ ছিল তার চলে তিনি শিয়াম পালন করতেন ঘুমাতেন তার চলে তিনি রোজা রাখতেন রোজা ভাঙতেন থাকতেন না তার চলে আপনার চলে না আপনি টানিয়ে চলে যাচ্ছেন হলে কলে যে না ভালো মানুষের লোক ভালো এই জন্য তো সামনে সামনে আসে না কে বলছে সামনে সামনে আসবে না হাস করার পরে আরো মানুষের কাছে বেশি যাবে এটাই হজের দাবি আর বেশি বেশি মানুষকে দাওয়াত দিবে আর বলবে চলো ওখান থেকে আমি হজ করতে গিয়ে এই এই শিক্ষা নিয়ে আসলাম হাজির অতদিন আওয়াজ থাকে যতদিন জমজম কুফের পানিটা থাকে এই শেষ আর নাই ওই খেজুরটা শুকিয়ে যায় হাজিও শুকিয়ে গেছে যায় না মাঝে সিরিয়ে সিরিয়ে গেছে হাজিও নাই লজ্জা কোথায় রাখবেন বলেন হাজির মরা পর্যন্ত কান্না করা উচিত ছিল প্রত্যেকের হাতে হাত ধরে ভাইরে যা দেখে আসলাম স্বচ্ছ ধর্ম আর কি বলবো যেভাবে হোক তোমরা এই ধর্মটা মেনে নাও রাত দিন পথের মানুষদেরকে ডেকে ডেকে নবীর সন্ন্যাওয়ালা বানানোর কথা ছিল না অথচ হাজি হস করার পর বাড়ির থেকে কয় লোকজন কয় যে তুমি শোনো মসজিদের দায়িত্ব মেয়ে তার যাও না ওসব ভেজালে তুমি আর যাও না আবার চল্লিশ দিন করে তুমি বাড়ায় না চল্লিশ দিন বলে পরে বাইন লাগে এটা হিন্দু ধর্মে এত নোংরা কথা লেখা নাই ছি অসভ্যবাদে কথা একটা হাজি মানুষ আসছে বাড়িতে আমি তা দেখবো না 
সে আমার খবর খোঁজ খবর নেবে না কা চুপ করে চল্লিশ দিন আগে থাকো কোনো বাজে কথা বলে না চল্লিশ দিন মুখ পাক থাকে চল্লিশ দিন যা কবে মুখ দিয়ে তাই হবি তুমি খবরদার ঘর তেন বাড়ায় না এই একটা কথা এইভাবে ধর্মকে বেদ্যত করে কেউ চল্লিশ দিন বলে থাকা লাগবে শোনেন আমাদের দেশে যেইভাবে ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য দেওয়া হয় আলোচনা করা হয় সুরের নামে আর বিভিন্ন জিনিস দিয়ে একটা হিন্দু যদি মুসলমান হতে আসে আর আমাদের দেশে আশি পার্সেন্ট বক্তাদের কিসা বলে আসতে করে উঠে চলে যাবেন কারো বুঝতেই দিবি না যে ও একটা হিন্দু ছিল ওকে আসছিল কালেমা পড়ার জন্য কিন্তু ওয়াজের গতিতে ওই মনে হবি যে আমার আগের ধর্মই তো ভালো তিন মাস পর পর নারকেলে ফটাবো ধর্ম হয়ে যাবি এ আমার কম জাতি ধর্ম আমি কালেমাই পড়ি নাই পেলেন থেকে নামে এত বড় হুজুর বলতেছে ভালো মানুষ বলে আফ্রিকার জঙ্গলে থাকে আমার ঠেলি জঙ্গলে বড় দিচ্ছে আমি বড় আশা করে আসলাম আমি কালেমা পরে মসজিদে যাবো আরে আমার ঠেলি করতে যদি আফ্রিকা জঙ্গলে যাও আব্বা হুজুর আফ্রিকা জঙ্গলে গেছে কালেমা পরে বাদ দিয়ে ফিরে যাবে এখনো পর্যন্ত যে আশারে গল্প যে নোংরা গল্প আমাদের দিন ধর্মের নামে জালসার মঞ্চে বলা হয় একটা হিন্দু বিশ্বাস করেন ও রাত্রিবেলা হাসে আর বলে আমাদের বাইবেল আমাদের বেদে আমাদের গীতায় তো এত বাদে কথা লেখা নেই এটা কি ধর্ম কত বড় অযৌক্তিক কথা অথচ একমাত্র কোরআন যেই কোরআনের সাইন্টিফিক্যালি ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যেই কোরআন পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নাই সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে মোহাম্মদ যা বলছে হুবহু তাই মিলে যাচ্ছে অথচ এই কোরআন থাকতে এই হাদিস থাকতে আবার আমার বোরের গল্প লাগে সে আবার কয় আল্লাহ গায়েব হয়ে গেছে মোহাম্মদের দায়িত্ব দিয়ে আপনি কত বড় জড় বস্তু আপনি কত বড় ভেলুলেস পাওয়ারলেস হলে আপনার সামনে বক্তা আল্লাহ গায়েব করে দিচ্ছে আপনি হা করে বসে আছেন তাও কোনো কথা নাই সুবাহ আল্লাহ পড়তেছে শোনেন কয়েকদিন আগে দেখলাম যে রানিং মঞ্চ রানিং মঞ্চে বক্তা শ্রোতা সব ফুলে পুড়ে যাচ্ছে দেখেন নাই ভাঙি পড়ে গেল না হারে হাসি কোথায় রাখি পরে যাচ্ছে ওখানে ইন্ডা নিল্লা পাওয়া লাগবে না কয় নারায়ণ তাকবির লজ্জায় মরি কৌত কাণ্ড এটা মাহফিলের স্টেজ ভাঙি পরে যাচ্ছে কোশ্চেন নারায়ণ তাকবির কয়দিন আগে এক বাবার ইয়েতে দেখলাম যে মাহফিল টাহফিল শেষ লোকজন চলে যাচ্ছে তো কাগজ পাতা টাতা পরে টরে থাকে না পলিথিন তারপর বিভিন্ন সিপসের প্যাকেট এদের টিসু বক্সের ই কত কিছু থাকে না এখন বাতাস হচ্ছে সব কিছু উড়িয়ে যাচ্ছে বাতাস উড়ে না এখন উনি খুশিতে রই পাগড়ি টাগড়ি খুলে মাজায় বাইদিন না সে আর কয় যে দরবার কবুল হয়ে গেছে রে বাবা এ কি দেখালে বাবা এ সবই তো খালি উপর দিকে চলে যাচ্ছে আমরা বাস বালি অসুবিধা নাকি কি লজ্জা বাতা শাসলি তো পাতা লড়ে না এই তার মধ্যে কেরা মধ্যে খসতেছে কত কাণ্ডর কথা ও তো বাঁশের কুনসির পানি ফারার মতো হয়েছে মানে সাড়ে চার হাজার মন পানি খাওয়ার পরে চাতন ফেলে বাঙালি এ পানি কালকেও বাড়াইছে মানে দুঃখ কোথায় রাখি বোতল ভয়তে দেখেন কি অবস্থা এর সুবিধাও আছে যশন না কোথায় যেন আপনারা কিছুদিন আগে ব্যাগ ব্যাগ বস্তা বস্তা বোতল নিয়ে যান নাই বোতল বাবার কাছে এই বোতল বাবা জিনাই দা হ্যাঁ 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 জিনাই দা বোতল বাবার কাছে চালিয়ে চলে গেছে তো একজনকে জিজ্ঞাসা করল সত্য কথা যে এক ব্যাগ বোতল এত পানি আপনি কি নিশ্চিত বলতে পারেন যে এই গোটা বোতলে সব জায়গা আব্বা হুজুরের ফুঁ লাগছে আপনার বাবার ফুঁ লাগছে তা বলতে পারিনি তবে আমি যদি সন্দেহ করতাম তাহলে আমার বোতলই ফাটি লাগে আমি ভয় আমি জিজ্ঞাসাই করি নাই যে পানি ফুঁ লাগছে কিনা আমি হা হা চলে আসি কেন কয় যে কয়েকদিন আগে একজন বলে সন্দেহ করছিল তার বোতল ফাটি গেছিল কার বোতল ফাটছে লোক নাই কেউ কয় না যদি অমুকের বোতল ফাটছে প্রত্যেকেই সবার একটা কমন কারামত আমার আব্বা হুজুর যায় নামাদের পর পানির উপরে যায় নামাজ পারি পাড়া চলে গেছে একদিনও কয় না কোন কোম্পানির যায় নামাজ কোন লোক কোন নদী দেখছে কিনা কিনা তার নাম কয় না সবাই কয় ওর দাদাও কয়েছে বাপ ও কয় ও কয় আল্লাহ বাসা লাগলে মরা পন্ত কবি কেউ বলে না যে অমুক লোকটা দেখছে আপনি সত্যি করে বলেন তো একবার আমার সামনে দাঁড়ায় একদম খাস দিলে আল্লাহকে খুশি করার জন্য কোন মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কোন মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সামনে তার একটু কি বলেন আপনার এটাকে খাল বলেন নদী বা ছোট পুকুর পার হতে পারতেছে না এই জন্য হুট করে ডালে বামে তাকায় শর্ট করে রোমাল বার করে বা পাগড়ি বার করে ওটার পর বসে পার হয়ে চলে গেছে নিজে দেখছেন কোনোদিন এ ফাঁসা গল্প আপনি মানুন কি তুমি কয় যে আব্বার পাওয়ারে আব্বার এসকে ঠেলায় বাঘ পর্যন্ত আসি উঠে লাভ দিই পরে একেবারে গিলাস ভাঙিয়ে দিবি যেই পরিচয় দিবি শোনো আমি কলে ওই মোটা বাবার লোক কয় ওর সর্ব না আগে কবে না তাহলে আজকে আব্বার মুড়ি ধরা তারপর সর্ব তা আমরা বলতেছি কি যে না আপনার খারাপ ভালো আমি বলতে আসি নাই আমি বলতেছি আপনাকে আমরা ঢাকা 
মিরপুর সিরিয়াখানা আপনাকে একটু ঢোকা দেব আমরা বাগের খাসায় আপনার আব্বা সবচেয়ে বড় আব্বাকে তিন মিনিট ঢোকা দেব তিন মিনিটে যদি আপনার আব্বা বাসি ফেলে তাহলে আমি জোর করে হলেও লোকজন টাইনি নিয়ে আমি মুরিদ বানা সাইড দেব তাহলে অযৌক্তিক কথা বলার দরকারটা কি বাঘের কাছে কি কেলেকটারি চলে নাকি কয় কোন এক কেলে কয় যে বাঘ পরিচয় পায় বাঘ তো কাজে ফেললো শেষ দাদি পরিয়ে রে বাবা আমি হাত দিলাম কোন জায়গা আমি সত্যি করে বলতেছি ওই বাবার কাছে গিয়ে যদি প্রস্তাব দেন আব্বা গো মান সম্মান তো গ্রামের লোক মারিয়ে দিল আমারে খালি ব্যঙ্গ করে তুমি একটু সাহস করি তুমি একটু ঢোকো তো সিরিয়াখানা মিরপুর তুমি মিরপুর ঢোকো মিরপুর ঢোকে তুমি যদি অক্ষত আসো তাহলে ওরা নাকি সবাই তোমাকে মেনে নেবে কথা বুঝতে পারলেন কিন্তু এই ঢুকবে না তখন দেখবেন যে না বললে আমার কাম আসে পরে আসো কইলে আমার জ্বর আসে পরে আসো এই কথা বলবেনি তো যাই হোক যেহেতু প্রধান মেহমান চলে এসেছে আমরা কোনো বাড়তি কথা বলতে চাচ্ছি না আল্লাহ আমাদের সকল ভুল বান্তি ক্ষমা করে আমাদের সকল ভালো কথা কবুল করুন আল্লাহ আমিন সুবাহ